IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் கான்டாக்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ என்றால் இதற்கான பதில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின் கமாண்டோ பிரிவு இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் எந்த நாடு சர்வதேச பயணங்களை ஆண் துணை ஏதுமின்றி பெண்கள் மேற்கொள்ள அனுமதி அளித்துள்ளது இதற்கான பதில் சவுதி அரேபியா மூன்றாவது கேள்வி எந்த தென்கிழக்கு ஆசிய நாடு பிரம்மோ சேவுகனை வாங்குவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கான பதில் தாய்லாந்து நான்காவது கேள்வி உலகில் பழமையான தேயிலை நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது இதற்கான பதில் அஸ்ஸாம் ஐந்தாவது கேள்வி வினேஷ் போகாட் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் இதற்கான பதில் மல்யுத்தம் தூர்தர்ஷன் தொடங்கி அறுபது வருடங்கள் நிறைவடைந்தன தூர்தர்ஷன் அப்படின்றது இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட ஒரு தன்னாட்சி பொது சேவை ஒளிபரப்பாளர் இந்த தூர்தர்ஷன் செப்டம்பர் ஐந்து சாரி செப்டம்பர் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல டெல்லியில நிறுவப்பட்டிருக்கு இந்திய மக்கள் தொகையில தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு இந்த ஒளிபரப்பு வந்து கிடைக்குது இந்த அறுபது வருடங்கள்ல தூர்தர்ஷன் முப்பத்தி நான்கு செயற்கைக்கோள் சேனல்களை இயக்கிட்டு வர நெட்ஒர்க்கா வளர்ந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம முன்பதிவுகள்ல டிடிஎச் சேவையை இலவசமாகவும் வழங்கிட்டு வருது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தன்னாட்சி பொது சேவை ஒளிபரப்பாளரான தூர்தர்ஷன் என்று நிறுவப்பட்டது இதற்கான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நீர்மகால் ஜல உற்சவ் திரிபுராவில ருத்ரசாகர் ஏரியில மூன்று நாள் நடந்த பாரம்பரிய நீர்மகால் ஜல உற்சவ் கண்கவர் படகு பந்தயம் மற்றும் நீச்சல் போட்டிகளோட முடிவுக்கு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுல மகாராஜா பீர் பிக்ரம் கிஷோர் மணிகாவால் ருத்ரசாகர் ஏரியின் நடுவுல கட்டப்பட்ட நீர் அரண்மனதா இந்த நீர்மகால் இது கோடை காலத்துல அவரது ஓய்வுக்காக முகலாய கட்டிட கடையில கட்டப்பட்டது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்தில் நீர்மகால் ஜல உற்சவ் கொண்டாடப்பட்டது இதற்கான பதில் திரிபுரா அப்படி இல்லைன்னா ருத்ரசாகர் ஏரி எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது இப்படி நம்ம கேள்விகள் எதிர்பார்க்கலாம் இதற்கான பதில் திரிபுரா பீச்சி நீர்மின் திட்டம் அருணாச்சல பிரதேசத்துல முதல்வரான அதாவது முதலமைச்சரான பெய்மா காண்டு தீட்சி நீர்மின் திட்டத்தை அந்த மாநில மக்களுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்காரு மேற்கு கமாங் மாவட்டத்தில் உள்ள தீட்சி கிராமத்துல இருபத்தி நான்கு மெகாவாட் நீர்மின் திட்டம் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டத்துல இருந்து மின் உற்பத்தியில பயன்பெறக்கூடிய ஒரே மாநிலம் அருணாச்சல பிரதேசம் தான் அதோட செயல்பாட்டின் இரண்டாவது ஆண்டுல இருந்து மாநில அரசு பத்து சதவீதம் இலவச மின்சாரத்தை பெறும் இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தீட்சி நீர்மின் திட்டம் அமைந்துள்ள மாநிலம் இது இதற்கான பதில் அருணாச்சல பிரதேசம் இந்திய ஜனாதிபதி சுவிட்சர்லாந்தின் மகாத்மா காந்தியின் சிலையை திறந்து வைத்தார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் சுவிட்சர்லாந்துல வில்லனு வேவில் அப்படின்ற இடத்துல மகாத்மா காந்தியோட சிலைய கேண்டன்மெட் மாவட்டத்தோட மேயர் மற்றும் பிற பிரமுகர்கள் மத்தியில வந்துட்டு திறந்து வச்சிருக்காரு ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு அதிகமா ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகள்ல சுவிட்சர்லாந்து முதல் இடத்துல இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு நாடுகளுக்கும் வர்த்தக அளவு சுமார் பத்தொன்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலரா இருக்கு அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இந்திய ஜனாதிபதி எந்த நாட்டில் மகாத்மா காந்தியின் சிலையை திறந்து வைத்தார் இதற்கான பதில் சுவிட்சர்லாந்து மாலத்தீவு அரசு ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி திட்டம் தேசிய நல்லாட்சிக்கான மையம் என்சிஜிஜி மற்றும் மாலத்தீவு சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் இவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையிலான பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்துல மாலத்தீவு அரசு ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி திட்டம் இந்தியா மாலத்தீவு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் பதினாறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வரை முசோரி மற்றும் டெல்லியில் நடத்தப்பட்டதா அறிவிச்சிருக்காங்க முப்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட மாலத்தீவு குழு முசோரில் உள்ள என்சிஜிஜி வளாகத்திற்கு வந்திருக்காங்க இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நாட்டின் அரசு ஊழியர்களுக்கு செப்டம்பர் பதினாறு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை முசோரி மற்றும் டெல்லியில் சிறப்பு பயிற்சி திட்டம் வழங்கப்பட உள்ளது இதற்கான பதில் மாலத்தீவ் இ சரல் ஹிந்தி வாக்கியா கோஷ் மற்றும் இ மகா சப்த கோஷ் மொபைல் பயன்பாடு ஸ்ரீ அமித்ஷா அவர்கள் இ சரல் ஹிந்தி வாக்கிய கோஷ் மற்றும் இ மகா சப்த கோஷ் அப்படின்ற இரண்டு மொபைல் பயன்பாட்டினர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஹிந்தி வளர்ச்சிக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட அதிகாரப்பூர்வ மொழி துறையின் ஒரு முயற்சி தான் இந்த மொபைல் பயன்பாடு அரசு துறைகள் மற்றும் பொதுத்துறை பிரிவுகள்ல ஹிந்தி மொழிக்கு பங்களித்ததற்காக ராஜ்பாஷா கௌரவ் புரஸ்கார் மற்றும் ராஜ்பாஷா கீர்த்தி புரஸ்கார் இந்த ரெண்டு விருதையும் அமித்ஷா வழங்கியிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு
இ சாரல் ஹிந்தி வக்யா கோஷ் என்னும் மொபைல் பயன்பாடு யாரால் தொடங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் ஸ்ரீ அமித் ஷா இந்தியாவிற்கும் சுவிட்சர்லாந்திற்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இந்தியாவும் சுவிட்சர்லாந்தும் இரு நாடுகளோட அறிவியல் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு கூட்டணியை உருவாக்குவதற்கும் லசன் பல்கலைக்கழகத்துல ஹிந்தி மொழியை புதுப்பிக்கவும் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறையில ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்ல கையெழுத்திட்டு பரிமாறிட்டாங்க தகவல் பரிமாற்றத்தோட கட்டமைப்பின் கீழ் வரி விஷயங்கள் குறித்த தகவல்களை பகிர்வது குறித்து இரு தரப்பினரும் விவாதிச்சிருக்காங்க தகவல் பகிர்வு இந்த மாத இறுதியில இருந்து தொடங்க திட்டம் செஞ்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா காலநிலை மாற்றத்துறையில் ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் எந்த நாடும் சமீபத்தில் கையெழுத்திட்டன இதற்கான பதில் சுவிட்சர்லாந்து சிறந்த பொறியாளருக்கான விருது மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் அமைச்சர் டாக்டர் மகேந்திரநாத் பாண்டே ரயில்வே வாரியத்தோட தலைவரான ஸ்ரீ வினோத் குமார் யாதவுக்கு சிறந்த பொறியாளர் விருதை வழங்கியிருக்காரு புதுதில்லியில பொறியியல் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த ஐம்பத்தி இரண்டாவது பொறியாளர்கள் தினத்தை குறிக்கும் சிறப்பு நிகழ்வு தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பொறியாளருக்கான விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் ரயில்வே வாரியத்தின் தலைவர் ஸ்ரீ வினோத் குமார் யாதவ் யு பத்தொன்பது ஆசிய கோப்பையை இந்தியா வென்றது கொழும்பில நடந்த விறுவிறுப்பான இறுதி போட்டியில இந்தியா பங்களாதேஷ் ஐந்து ரங்கள் வித்தியாசத்துல வீழ்த்தி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட ஆசிய கோப்பையை கைப்பற்றிருக்கு இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யூ பத்தொன்பது ஆசிய கோப்பையை எந்த நாடு வென்றது இதற்கான பதில் இந்தியா ஐபிஎஸ்எஃப் பில்லியட் சாம்பியன்ஷிப் பங்கஜ் அத்வானி மியான்மர் நடந்த ஐபிஎஸ்எஃப் உலக பில்லியட் சாம்பியன்ஷிப்ல நான்காவது இறுதி போட்டியில ஜெயிச்சது மூலமா இருபத்தி இரண்டு உலக பட்டங்களை வென்று சாதனை படைச்சிருக்காரு அத்வானி மியான்மரோட நாத்வே அப்படின்றவரை வீழ்த்தி தான் இந்த வெற்றியை பதிவு செய்தார் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ்எஃப் பில்லியட் சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றது யார் இதற்கான பதில் பங்கஜ் அத்வானி பெல்ஜிய சர்வதேச பேட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பட்டத்தை லக்ஷ்யா சென் வென்றுள்ளார் பேட்மிண்டன்ல பெல்ஜியம் சர்வதேச பேட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுல வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்திய வீரரான லக்ஷியசன் டென்மார்க்கோட விக்டர் ஸ்வென்சன நே செட்டுகள்ல தோற்கடித்து இந்த பட்டத்தை ஜெயிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பெல்ஜிய சர்வதேச பேட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பட்டத்தை வென்றது யார் இதற்கான பதில் லக்ஷியா சென் வியட்நாம் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டம் பேட்மிண்டன்ல ஹோசி மின் அப்படின்ற நகர்ல நடந்த விறுவிறுப்பான ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி போட்டியில சீனாவோட சன்பை சியாங்க தோற்கடித்து இந்தியாவோட சவுரவ் வர்மா வியட்நாம் ஓபன் சூப்பர் நூறு பட்டத்தை ஜெயிச்சிருக்காரு இது மூலியமா நடப்பாண்டுல வர்மாவோட இரண்டாவது சூப்பர் நூறு வெற்றி இது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு முன்னதான் ஆகஸ்ட்ல ஹைதராபாத் ஓபன் அவர் ஜெயிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா வியட்நாம் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றவர் யார் இதற்கான பதில் சவுரவ் வர்மா மியான்மர் சர்வதேச ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டம் பேட்மிண்டன்ல யாங்கோன்ல நடந்த விறுவிறுப்பான ஆண்கள் ஒற்றையர் இறுதி போட்டியில இந்திய வீரர் கௌஷல் தர்மர் இந்தோனேஷியாவோட கரோனா கரோனாவை வீழ்த்தி மியான்மர் சர்வதேச தொடரை ஜெயிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியான்மர் சர்வதேச ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றது யார் இதற்கான பதில் கௌஷல் தர்மமர் அடுத்த நம்ம இன்றைக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட நடப்பு நிகழ்வுகள் கேள்விகள் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களை விடைகளை பதிவு செய்யுங்க இதோட விடைகளை உங்களுக்கு அடுத்த நாள் கனடா வீடியோல கொடுப்போம் முதல் கேள்வி ஜெர்மனியின் ஐஎஸ்எஸ்எப் உலகக்கோப்பை போட்டியில் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த துப்பாக்கி சுடும் வீரரின் பெயர் என்ன இரண்டாவது கேள்வி கடற்படையினரின் முக பயோமெட்ரிக் தரவை கைப்பற்றும் பயோமெட்ரிக் கடற்படை அடையாள ஆவணத்தை வெளியிட்ட உலகின் முதல் நாடு எது மூன்றாவது கேள்வி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது அன்று இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு தினம் யாருடைய நினைவிலும் பிறந்த நாளிலும் கொண்டாடப்படுகிறது நான்காவது கேள்வி சைட்சன் பதினெட்டாம் மாநாடு சிஓபி பதினெட்டு சமீபத்தில் எங்கே நடைபெற்றது ஐந்தாவது கேள்வி சமீபத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஜி செவன் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ்ஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும் நம்புறோம் நன்றி Thank you.